A denúncia mostrada pela TV Antena 10 sobre ameaças e invasão de empresários cearenses a assentamentos do INCRA em São João da Fronteira foi levada à superintendência do órgão no Piauí. Francisco Lima disse que recebeu dezenas de ligações falando sobre o caso e explicou sobre as irregularidades. Várias pessoas de entidades, da sociedade como um todo, é demonstrando a preocupação. Eu confesso que eu também fiquei estarrecido com alguns depoimentos. Né? A gente tinha e tem informações de alguns problemas, não é um problema tão fácil de ser resolvido. O INCA já tomou algumas iniciativas anteriormente é, para tentar coibir. Na verdade, se tratam, são 22 projetos de assentamentos é, federais é, em todo o Piauí, que foram é, adquiridas em, em, em tempos anteriores com outra modalidade, e há algum tempo atrás, algum gestor achou que deveria reconhecê-lo enquanto assentamento. Reconheceu, até fez um, digamos, um cadastramento da família, incluiu na relação de beneficiários, mas os problemas de ocupação indevida, de aquisição indevida, não foram é, tomadas as devidas providências. A reportagem mostra que os agricultores estão sendo expulsos do assentamento Boqueirão, no local onde deveria haver projetos produtivos, foram construídas belas casas e balneários, fugindo totalmente do perfil de assentados. A situação no local se torna insustentável, nem mesmo a polícia consegue dar segurança na área federal. A equipe da TV Antena 10 percorreu dezenas de quilômetros e mostra histórias como a deste agricultor. Ele, a esposa e os cinco filhos estão há décadas nesta área herdada do avô. Sobrevivem com o roçado de milho e feijão e a criação de galinhas e bodes. Agora, vivem sob ameaça constante. O rapaz já, até já veio aqui, mandou um cara de Tianguá vindo. A gente está Tianguá, mais próximo, né? E, e quer, quer derrubar, né? Para derrubar, eu pedi para não derrubar, porque nós íamos morar onde? O superintendente do INCRA confirmou que será montada uma força-tarefa para regularizar a situação mostrada na reportagem, chegando a expulsar as famílias que não têm perfil de assentados. Até mesmo a Polícia Federal poderá ser convocada para resolver os conflitos. Nós temos que anular parte dos títulos, fazer, digamos, uma retitulação e das famílias que estão, que têm o perfil para serem de fato assentados na reforma agrária, e é solicitar a desocupação por aqueles que ocupam irregularmente. Nós vamos, é, digamos, acionar todo o aparato legal que vai desde a nossa Procuradoria Jurídica até a, a Justiça Federal e envolvendo também aí os cartórios e ver o que tem de fato de ilegalidade sendo praticado lá. Então, e a ilegalidade, inclusive nessa área ambiental, não é uma coisa apenas do civil, do, da, da população civil, é também do poder público. Então todos serão acionados dentro do que, do que a lei prevê. O INCRA registra pelo menos 22 situações de conflito em todo o Estado. Além de São João da Fronteira, a disputa pela terra acontece em Cabeceiras, Floriano e Manuel Emídio, entre outros municípios.